ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾವು ಏನು ಕಲಿಯೋಣಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪರಿಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಎಸ್ ಎ ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಕ್ಸ್ಪರಿಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ನ ಕಲಿಯೋಣ ಎಕ್ಸ್ಪರಿಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಫಸ್ಟು ನಾವು ಏನು ನೋಡೋಣ ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸೊ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪರಿಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಅಂತಂದರೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಟೂ ಸ್ಟಾಕ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫಿಫ್ಟಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಹೌಸಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲೊಕ್ಯಾಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕಾದರೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ನಾವು ಒಂದು ಟೂ ಲೈಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ನ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಅಂತಂದರೆ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಫಾರ್ ಬೋತ್ ದ ಟೂ ಸಪರೇಟ್ಲಿ ಸೊ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಫಾರ್ ಬೋತ್ ದ ಟೂ ಸಪರೇಟ್ಲಿ ಇನ್ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಎಕ್ಸಲ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೇ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ನಾನು ಇಲ್ಲೊಂದು ನಾಲ್ಕು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟೂ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಬಟ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಥರ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ನಾಲ್ಕು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಓಕೆನಾ ಸೊ ನಾಲ್ಕು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದರಿಂದ ನಾನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ನಾವೇನಪ್ಪ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಡಿವಿಯೇಷನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಕರೆಕ್ಟಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಡಿವಿಯೇಷನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಅದರ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಏನ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇಯರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಥರ ಒಂದು ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತ್ರೀ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫೋರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ ಓಕೆನಾ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಜನರೇಟ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಒನ್ ಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಒನ್ ಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದೇ ಥರನೇ ನಾನು ರೋ ಕೂಡ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕೀಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಜನ್ರೇಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ಆಲ್ಸೋ ಓಕೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತ್ರೀ ಕೂಡ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋಣ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತ್ರೀ ಕೂಡ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫೋರ್ ಕೂಡ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋಣ ಓಕೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫೋರ್ ಓಕೆ ಈಗ ನನಗೆ ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ನನ್ನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಐ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ನೋಟ್ ಇಯರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಓಕೆ ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಬಿಗ ದಿಸ್ ಒನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಓಕೆ ಬೋಲ್ಡ್ ಮಾಡೋಣ ಸೆಂಟ್ರ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್
ಐ ಗಾಟ್ ದಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ನೋಡಿ ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಥರ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬಂದಿದೆ ಇದೇ ಥರ ನನಗೆ ಬಲಗಡೆ ಓದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತ್ರೀ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫೋರ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವೇನಾದರೂ ಎಫ್ ಫೋರ್ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕಾಲಮ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈನ ನೀವು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಈ ನಮಗೆ ಸೆವೆಂಟೀನಿಂದ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಲಗಡೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಷನ್ ಬರಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ನಾನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಸಬ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಕಾಲಮ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ದಿರ ನಿಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಬಂದಿದೆ ಓಕೆ ವಿ ಆರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್ ಓಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಓಕೆ ಇದು ನನಗೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಏನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಇದು ಲೆಟ್ ಮಿ ಪುಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಓಕೆ ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ಮೀನ್ ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕರಡಿಯೋಣ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡೇವಿಯೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಮೀನ್ ಕೂಡ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಸೊ ಮೇಕ್ ಎ ಕಾಪಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಸೊ ಐ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ಕಾಪಿ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡೇವಿಯೇಷನ್ ಐ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆ್ಯಸ್ ಮೀನ್ ಮೀನ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ನಾವು ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಟು ದಿಸ್ ಒನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಎಂತಿದೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಯು ಮೇಕ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆ್ಯಸ್ ಆವರೇಜ್ ಓಕೆನಾ ಆವರೇಜ್ ಅಂತ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಎಂಟರ್ ಹೊಡಿರಿ ಸೊ ಐ ಗಾಟ್ ದ ಆವರೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೊ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಆಲ್ಸೋ ನೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಆವರೇಜ್ ಆಗಿ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗಿತಾರೆ ಅಂದರೆ ಐವತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗಿತಾರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಬಟ್ ನಾನು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಗಿರೋದೆಷ್ಟು ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗಂದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ನಾನು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಆವರೇಜ್ ಆಗಿ ತೆಗೆದಿರುವಂಥ ಹುಡುಗರೆಷ್ಟು ನಮಗೆ ಐವತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗೆದಿರ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಡಿವಿಯೇಟ್ ಆಗಿರೋದೆಷ್ಟು ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಹಂಡ್ರೆಡಿಂದ ಫಿಫ್ಟಿಗೆ ಡಿವಿಯೇಟ್ ಆಗಿರೋ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಫಿಫ್ಟಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ ಇನ್ನು ಸಿಂಪಲ್ ವರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಹುಡುಗ ತೆಗಿಬೇಕಾಗಿರೋದು ಹಂಡ್ರೆಡು ಬಟ್ ಆವರೇಜ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಫಿಫ್ಟಿ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು ಡಿವಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಎಷ್ಟು ಡಿವಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಡಿವಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆ ಫಿಫ್ಟಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಡಿವಿಯೇಟ್ ಆಗೋದು ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಡಿವೇಟ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿರುವಂಥ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೀನು ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನೋಡಿ ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ಮಿನಿಮಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅವು ಆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮಕ್ಕಳು ತೆಗಿತಾರೋದು ಮಿನಿಮಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸು ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈವ್ ಅಂದರೆ ಐವತ್ತು ಎಪ್ಪತ್ತು ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಎಂಬತ್ತ್ಮೂರು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ